இந்த தலத்துல அமைகிற பகுதி தான் இந்த முக்கோணவியல் முக்கோணங்கிறது இப்படி ஒரு முக்கோணம்னு எடுத்துக்கிட்டா இது வந்து ஒரு டூ டைமென்ஷனல் ஃபிகரா தானே இருக்கு அதாவது இரு பரிமாண தளம் இரு பரிமாண தளத்துல ரெண்டு பகுதி எடுத்துக்கலாம் இரு கோட்டு பகுதி எடுத்துக்கலாம் இது ஓங்குற புள்ளி இது ஏங்குற புள்ளி வச்சுக்கலாம் இது என்னது இந்த பக்கம் போய்கிட்டே இருக்கு இந்த திசை இது இந்த திசையில போய்கிட்டு இருக்கு அடுத்து இந்த புள்ளியே பின்னு வச்சுக்கலாம் இந்த புள்ளி ஏ இந்த புள்ளி பி இந்த ரெண்டு புள் ரெண்டு கோட்டு பகுதிக்கும் இடைப்பட்ட பகுதி தான் நம்மளோட கோணம் ரெண்டு கோட்டு பகுதிகளுக்கு இடைப்பட்ட பகுதி கோணம் எனப்படும் கோணத்துக்கான டெபனிஷன் இதுதான் இரு இரு பரிமாண தளத்தில் இரு கோட்டு பகுதிகளுக்கு இடைப்பட்ட பகுதி கோணம் எனப்படும் இந்த இதுல இந்த ஓ ஏங்கிறது தான் நம்மளோட தொடக்க பக்கம் அதாவது இது ஆரம்பிக்கும் பகுதி தானே இந்த புள்ளியில இருந்து இதுதான் ஆரம்பிக்குது இது ஆரம்ப பகுதி இது முடிவு பகுதி ஓ ஏங்கிறது தொடக்க பக்கம் அடுத்து ஓ பிங்கிறது முடிவு முடிவு பகுதி இது வந்து முடிவு முடியுதா இந்த பக்கம் இங்கிட்ட ஆரம்பிக்குது இந்த பக்கம் முடியுது சரியா இந்த ரெண்டுக்கும் நடவுல நடக்கிறதுதான் நம்மளோட டீட்டா கோணம் இந்த டீட்டாங்கிறது நம்மளோட கோணம் டீட்டா அல்லது ஆல்பா அல்லது பீட்டா அல்லது காமா இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் போன்ற இதெல்லாம் என்ன வேர்ட்ஸ்னா கிரேக்க எழுத்து இதெல்லாம் என்ன வார்த்தைனா கிரேக்க சொல் கிரேக்க எழுத்து இந்த டீட்டாவை எப்படி குறிப்போம்னா இந்த ஆல்பா பீட்டா காமா டீட்டா அப்படிங்கிற மாதிரி இந்த கோணத்தை நம்ம குறிப்போம் இப்ப இதுல இந்த பக்கம் இப்படி ஆரம்பிக்கும் அதாவது டீட்டாங்கிறது இப்படி போகும் இந்த திசையில இருந்து இங்கிட்டு போகுதா அப்ப இதுதான் நம்மளோட ஆரம்பம் இது நம்மளோட முடிவு பகுதி அடுத்து நம்ம பார்க்க போறது முக்கோணவியல் விகிதங்கள்னா என்னென்னு பார்க்கலாம் இப்ப நம்ம தொடக்க பக்கம் முடிவு பக்கம்லாம் என்னன்னு பார்த்தாச்சு இந்த படத்துல அடுத்து இதுல உச்சினா என்ன அப்படின்னு பார்ப்போம் உச்சினா என்னன்னா இது ஒரு ஆரம்பிக்கும் பகுதி இது ஒரு ஆரம்ப பகுதியா இருக்கா ரெண்டு ஆரம்ப பகுதியும் சந்திக்கும் புள்ளி தான் நம்மளோட உச்சி இந்த ஓங்குறது தான் நம்மளோட உச்சி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கோணத்தின் உச்சிங்கிறது என்னது ஓ ஓங்கிறது என்னது கோணத்தின் உச்சி ஓங்கிறது தொடக்க பக்கம் அடுத்து ஓபிங்கிறது முடிவு பகுதி அடுத்து ஓங்கிறது கோணத்தின் உச்சி எனப்படும் அடுத்து இப்ப ஒரு நீளம் அல்லது நீளம் இது மாதிரி அகலம் இந்த மாதிரி எடுத்தோம்னா அதை எப்படி நம்ம அழகால குறிப்போம் மீட்டர் அப்படின்னு சொல்லுவோமா இத்தனை மீட்டர் இத்தனை சென்டிமீட்டர் அப்படின்னு ஒரு அழகு வச்சிருப்போம் எந்த ஒரு ஆங்கிளுக்கும் இது அழகு வச்சிருப்போம் இங்க நம்மளோட கோணத்துக்கு என்ன அழகு அப்படின்னா இந்த கோணத்தின் அளவை நம்ம பாகை பாகை என்ற அழகால் குறிப்போம் கோணத்தின் அளவை கோணத்தின் அளவை பாகை என்ற அழகால் குறிப்போம் பாகை இது நம்மளோட அழகு எக்ஸாம்பிள் பார்க்கணும்னா ஏதாவது ஒரு கோணம்னா என்ன சொல்லுவோம் டீட்டா ஈக்குவல் டு ஜீரோ டிகிரி தேர்ட்டி டிகிரி அப்படின்னு சொல்றோம்ல ஜீரோ டிகிரி தேர்ட்டி டிகிரி ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி அப்படின்னு சொல்லுவோமா இந்த டிகிரி தான் பாகை இந்த டிகிரி தான் என்னது மேல போடுறோம்ல சின்ன ஜீரோ இதுதான் நம்மளோட பாகை அப்படின்னு சொல்லுவோம் சரியா இப்ப இந்த பாகைங்கிறது எப்படின்னா இந்த சுழற்சி எப்படி போகுது எப்படி போகுதா இந்த சுழற்சி இந்த டீட்டாங்கிற கோணம் இப்படி சுழற்சியா போகுதா இந்த சுழற்சியோட கோணத்தின் ஒன்னு பை முன்னூத்தி அறுபது மடங்கு தான் ஒரு பாகை ஒரு பாகை அளவு ஈக்குவல் டு ஒரு பாகை ஈக்குவல் டு ஒரு டிகிரினா எவ்வளவுனா இந்த கோணம் இந்த டீட்டாவோட ஒன்னு பை முப்ப முன்னூத்தி அறுபது மடங்கு தான் ஒரு பாகை எனப்படும் ஒரு பாகை ஈக்குவல் டு கோணத்தின் ஒன்னு பை முன்னூத்தி அறுபது மடங்கு அடுத்து நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா பிதாகரஸ் தேற்றம் பார்க்க போறோம் 
அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது பிதாகரஸ் தேட்டம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம கோணம்லாம் என்னன்னு பார்த்தாச்சு அதோடா முடிவு பக்கம் தொடக்க பக்கம் அது என்ன எழுத்தில் குறிக்கிறது அப்படின்லாம் பார்த்தாச்சு அடுத்து நம்ம பிதாகரஸ் தேட்டம்னா என்னன்னு பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு ஒரு செங்கோணம் முக்கோணம் எடுத்துக்கலாம் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது பிதாகரஸ் தேட்டம் பிதாகரஸ் தேட்டத்துக்கு நமக்கு ஒரு செங்கோணம் தேவை செங்கோணம் கோணம் போட்டுக்கலாம் இந்த செங்கோண முக்கோணத்துக்கு இது நைன்டி டிகிரி இது நம்மளோட டீட்டா இதுக்கு பேர் கொடுத்துக்கலாம் ஏ பி சி அப்படின்னு கொடுத்துக்கலாம் பேர் கொடுத்தாச்சு இப்போ இதில் இதில் டீட்டாவிற்கு எது அடுத்துள்ள பக்கம் இது டீட்டாவிற்கு எதிர இருக்கா அப்போ இது நம்மளோட எதிர்பக்கம் ஒரு செங்கோண முக்கோணத்தில் பெரிய பக்கம் எதுவோ அதுதான் நம்மளோட கர்ணம் இது நம்மளோட கர்ணம் டீட்டான்னு எடுத்துக்கிட்டால் அதுக்கு அடுத்து இருக்கிறது அடுத்துள்ள பக்கம் எதிர்க்க இருக்கிறது எதிர்பக்கம் பெரிய பக்கம் கர்ணம் அப்படின்னு சொல்வோம் அடுத்து இந்த பிதாகர சேற்றம்னா என்னன்னா ஒரு செங்கோண முக்கோணத்தில் கர்ணத்தின் மீது வரையப்படும் சதுரங்களின் பரப்பளவானது மற்ற இரண்டு பக்கங்களின் சதுரங்களின் பரப்பளவுக்கு கூடுதலுக்கு சமம் அதாவது இப்ப இது கர்ணமா இந்த கர்ணத்தோட பரப்பளவு எப்படி இருக்கும் ஏ சி ஸ்கொயர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அடுத்து மற்ற இரண்டு பக்கங்களின் சதுரங்களின் பரப்பளவுகளின் அப்ப இதோட பரப்பளவு என்ன ஏபி ஸ்கொயர் இதோட பரப்பளவு பிசி ஸ்கொயர் பரப்பளவுகளின் கூடுதலுக்கு சமம் ஒரு செங்கோண முக்கோணத்தில் கர்ணத்தின் மீது வரையப்படும் சதுரத்தின் பரப்பளவானது மற்ற இரண்டு பக்கங்களின் சதுரங்களின் பரப்பளவுகளின் கூடுதலுக்கு சமம் அதாவது இந்த கர்ணத்து கூட ஸ்கொயர் போட்டுருங்க இந்த பக்கத்துக்கு ஏசின்னு வருதா ஏசி ஸ்கொயர் அடுத்த பக்கம் என்னது இது ஏபி ஸ்கொயர் பிளஸ் பிசி ஸ்கொயர் இந்த ரெண்டையும் விட்டுட்டா ஏசி ஸ்கொயர் கிடைச்சிருதா நமக்கு அதுதான் நம்மளோட பிதாகரஸ் தேற்றம் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது வடிவுத்த முக்கோணங்கள் வடிவுத்த அதாவது முக்கோணங்கள் ஒரே மாதிரி இருக்கும் ஆனால் அளவில் மட்டும் வெவ்வேறாக இருக்கும் வடிவுத்த முக்கோணங்கள் இதுக்கு முதல்ல நம்ம ஒரு செங்கோண முக்கோணம் எடுத்துக்கலாம் இந்த செங்கோண முக்கோணத்துக்கு இதுதான் நம்மளோட நைன்டி டிகிரி நைன்டி டிகிரி ஆர்னா என்ன சொல்லியிருக்கேன் ஷேப்பு டா ஷேப்பில் போடணும் இது ஏ பி சி அப்படின்னு பேர் கொடுத்தாச்சு அடுத்து இதுதான் நம்மளோட டீட்டா அடுத்து இதே மாதிரி இன்னொரு செங்கோண முக்கோணம் போடலாம் இது நம்மளோட நைன்டி டிகிரி அடுத்து இது நம்மளோட டீட்டா இதுக்கும் நம்ம பேர் கொடுத்துக்கலாம் டிஇ எஃப் அப்படின்னு பேர் கொடுத்தாச்சு அடுத்து இன்னொரு செங்கோண முக்கோணம் போடுவோம் இந்த செங்கோண முக்கோணத்தில் இது நம்மளோட நைன்டி டிகிரி இது டீட்டா இது எப்படி பேர் கொடுத்துக்கலாம் ஜி ஹைச் ஐ அப்படின்னு பேர் கொடுத்துக்கலாம் இப்போ இதில் நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன் டீட்டாவிற்கு அதாவது ஒரு முக்கோணம் செங்கோண முக்கோணம் எடுத்துட்டாலே பெரிய பக்கம் என்ன சொல்லியிருக்கேன் கர்ணம் இது டீட்டாவிற்கு அடுத்துள்ள பக்கம் இது டீட்டாவிற்கு எதிர்பக்கம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கனா அடுத்து அதே மாதிரி இந்த டீட்டாவிற்கு பெரிய பக்கம் எது முதல் கர்ணம் டீட்டாவிற்கு அடுத்துள்ள பக்கம் இது எதிர்பக்கம் டீட்டாவிற்கு எதிர்பக்கம் அடுத்து இதே மாதிரி டீட்டாவிற்கு எதிர்பக்கம் இது இது நம்மளோட பெரிய பக்கம் கர்ணம் இது டீட்டாவிற்கு அடுத்து இருக்கிறனால அடுத்துள்ள பக்கம் அப்படின்னு குறிச்சாச்சு அடுத்து நம்ம என்ன செய்ய போறோம்னா இந்த முக்கோணத்தை பார்க்கும்போது எல்லாமே செங்கோண முக்கோணமா இருக்கு ஆனா அளவுல மட்டும் கொஞ்சம் பெருசா இருக்கு 